סביך, תעשה מנה. תעשה מנה, סביך. תפנקי, תפנקי. לא לפחד. לא לפחד. גם פה, מתחת לזה. שתי התיאוריות האלה הן נחמדות, אבל הן לא ממש נכונות. איך יצא? יואו, מעולה. מה זה טעים? אני מתה על המנה הזאת. שלום לכולם, מה ענייני, מה נשמע? היום אנחנו הולכים לדבר על אחת המנות רחוב הכי פופולריות בישראל ועל הסיפור המעניין שלה, איך היא נולדה, מה השם שלה וגם יהיה לנו את הגרסה שלנו של סביך שאתם יכולים לעשות בבית אז יאללה, בואו נתחיל. סביך, מנת פיתה שיש בתוכה שני מרכיבים מרכזיים וכמובן עוד הרבה דברים אחרים. אז המרכיב הראשון הוא ביצה קשה, והמרכיב השני הוא חציל. חוץ מזה, כמובן, יש עוד הרבה תוספות לסביך, טחינה, אמבה, סלטים, חריף, תפוחי אדמה, יש גם גרסה עם גבינה בולגרית. בקיצור, יש מלא 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 דברים. מאיפה הגיע השם הזה סביך? אז יש כל מיני תיאוריות, כמו למשל שסביך זה ראשי תיבות של סלט ביצה יותר חציל, או עוד תיאוריה שזה קרוב למילה סבח בערבית, שסבח בערבית זה בוקר, והסביך זו מנה שבדרך כלל נאכלה בבוקר. שתי התיאוריות האלה הן נחמדות, אבל הן לא ממש נכונות. סיפור של הסביך מתחיל ב... שנות ה-60, יהודים שהגיעו מעיראק בשנות ה-60, הייתה להם מנה מסורתית שהם היו אוכלים בשבתות בבוקר, שכללה באמת ביצה קשה, חציל ועוד כל מיני תוספות בפיתה. אחד מאותם יהודים בשנות ה-60 ברמת גן פותח דוכן קטן כזה, שבו הוא מוכר את אותה מנה. איך קראו לאותו בן אדם? סביך, שם ערבי של אה, יהודי שהגיע מעיראק, ששמר על השם שלו. בשנים האלה הרבה אנשים שינו את השמות שלהם לשמות עבריים, שמות בעברית, אבל אותו סביך החליט להשאיר את השם שלו כמו שהוא. הוא מקים את הדוכן הזה שלאט לאט צובר קהל לקוחות שאוהבים את הסביך שלו, והם אומרים לו, סביך, תעשה מנה, תעשה מנה, סביך, ולאט לאט זה משתרש כשם של המנה. מהשם שלו, של תעשה מנה סביך, או סביך, תעשה מנה, לאט לאט אנשים חושבים שזה בעצם השם של המנה, שקוראים לזה סביך. מאותו סביך שמקים את מנת הסביך הראשונה, הדבר הזה לאט לאט נפוץ בכל הארץ, ובעצם הופך לאחת המנות רחוב הכי פופולריות שיש בישראל. רצה הגורל, והבת של אותו סביך מיתולוגי היא סופרת ילדים. סופרת, הכוונה למישהי שכותבת ספרים, וסופרת ילדים זה מישהי שכותבת ספרי ילדים. אז היא כתבה ספר ילדים על איך הגיע הסביך לעולם. בו היא מספרת את הסיפור של אבא שלה ושל הדוכן הקטן שלו, ואיך הוא בעצם יצר את אותה מנה... מיתולוגית שהפכה להיות כל כך פופולרית בישראל. אם אתם בשלבים ראשונים של קריאה בעברית, ספרי ילדים זו יכולה להיות אופציה מצוינת לקרוא ספרים שהם יחסית קלים לקריאה, וגם בדרך כלל ספרי ילדים יהיו מנוקדים. זאת אומרת שאתם תוכלו לדעת איך בדיוק לבטא את המילים. מה שלא קיים בספרים למבוגרים, ששם כבר נעלם לנו הניקוד, ואנחנו קוראים בלעדיו. כשאנחנו מדברים על סביך, אי אפשר בלי הסביך הכי מפורסם בארץ. אני כמובן מדבר על הסביך של עובד בגבעתיים. מה מיוחד בסביך של עובד? עובד יצר ממש שפה, שמי שמזמין אצלו את הסביך, צריך לדבר אותה כדי... להזמין את המנה שהוא רוצה. אני אסביר. עובד הוא חובב מושבע של כדורגל, ולכן כל התוספות שאתה רוצה, כל הדברים שאתה רוצה, הוא לקח מעולם הכדורגל. כמו למשל, יש לנו סחוג שהצבע שלו אדום, או אמבה שהצבע שלו צהוב, רוטב שאני באופן אישי מאוד אוהב. 
ומה אומר עובד? הוא שואל כמה כמה בדרבי. כשהוא אומר דרבי, הוא מתכוון ליריבות בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, שתי קבוצות כדורגל מהעיר תל אביב, ו... כשאתה אומר למשל 2-0 למכבי, מכבי הצבע שלהם צהוב, הוא שם לך שתי כפות של אמבה, 0 כפות של סחוג. אתה אומר לו 2-2 בדרבי, שתי כפות סחוג, שתי כפות אמבה. וככה על כל אחד מהמרכיבים יש לו שפה שלמה שהלקוחות הקבועים שם מבחינתם. זו אחת האטרקציות של המקום הזה. ואחרי שדיברנו על מה זה סביך, מה המקור של השם, איפה אפשר לאכול בארץ את הסביך הכי מפורסם, בואו נראה לכם את הגרסה שלנו בבית לסביך. קצת שונה מהגרסה של מנת הרחוב, כי ברחוב אוכלים את הסביך בדרך כלל בפיתה. אז בואו ונראה את הגרסה שלנו לסביך, מקווים שתאהבו. אז בואו נתחיל להכין את הסביך שלנו. אני שוטפת את החצים. אני חותכת אותו על קרש חיתוך, ואני משתמשת בסכין, ואני חותכת. החלקים שאני לא רוצה, אני זורקת לקומפוסט. אוקיי, פה זה כל ה... דברים שנזרוק לקומפוסט. אני לא מקלפת את החציר, אין צורך, אני אוהבת את הקליפה של החציר, אז אתם לא צריכים לקלף. אני לוקחת תבנית, תבנית עם נייר אפייה, נייר אפייה, ואני שמה את החצילים. טוב, עדיף שזה לא יהיה אחד על השני, אבל פה אין לי מקום, אז לא נורא. בינתיים אני מדליקה את התנור. אני מחממת את התנור ל-180 מעלות, אוקיי? מחממים את התנור ל-180 <laughs> מעלות. נמשיך עם פלפל אדום, גם קוראים לזה גמבה. לא נראה לי שתמצאו פלפל אדום בסביך שתקנו ברחוב, אבל אני אוהבת להוסיף. אז אני עושה אותו דבר, אני שוטפת... את הפלפלים וחותכת. אז פה, מה שאני אוהבת לעשות, שאני חותכת את הראש של הפלפל, ופה אני מורידה את כל הגרעינים. אני לא רוצה גרעינים. אני מורידה את כל הגרעינים, וזה הולך לקומפוסט. ואז אני חותכת. אני שמה שמן זית על החצילים ועל הגמבה, לא לפחד עם השמן זית, לשים כמות יפה של שמן זית, זה מה שעושה את זה טעים, וגם שמן זית זה בריא, לא? ככה אומרים, בתזונה הים תכנונית, ממליצים על שמן זית. נכון. עוד? תפנקי, תפנקי, לא לפחד. לא לפחד. גם פה, מתחת לזה. טוב, נראה לי מספיק. ואני מוסיפה לזה מלח גס, אז אני אוהבת להשתמש במלח גס. אז יש לנו מלח דק, אבל אני מעדיפה להשתמש במלח גס. ואני מכניסה את זה לתנור לבערך 
30 דקות, 40 דקות, אני אבדוק באמצע עד שזה ייראה כמו שאני רוצה. בזמן שהחצילים והפלפלים בתנור, אני מתחילה עם תפוחי האדמה. אז יש לי פה... אני רואה שאת עדיין סופרת בצרפתית. <laughs> נכון, נראה לי זה לא ישתנה בחיים. אז שטפתי אותם, ואני לא אקלף אותם, אני רק מורידה את החלקים הקצת לא יפים. אז אני מורידה את זה עם קולפן. ואחר כך אנחנו נגלה לכם איזה סוד בשביל לקצר את זמן העבודה. אני משתמשת במעבד מזון, שהוא החבר הכי טוב שלנו. אני משתמשת במעבד מזון כדי לחתוך את תפוחי האדמה לפלחים דקים. עוד מרכיב חשוב של הסביך זה ביצים קשות. שימו לב, אומרים ביצים קשות ולא ביצים קשים, כי ביצה זה נקבה ויש לו צורת חבים לא רגילה. כדי להכין ביצים קשות אני מרתיחה מים בקומקום. אני שופכת את המים הרותחים על הביצים, מדליקה את האש. הוא מפעילה שעון לעשר דקות. הכל מוכן, הגיע הזמן להרכיב את המנה. בדרך כלל אוכלים סביך. בפיתה. היום אני לא אוכל בפיתה, אני אוכל בטורטיית קוסמת שהכנתי בסופש. אז יש לי פה טורטיה, אני אשים על הטורטיה חצילים, גמבה, תפוחי אדמה, ביצה קשה, אני מוסיפה קצת פטרוזיליה וכוסברה וקצת טחינה. ושיהיה לנו בתיאבון. איזה יופי. איך יצא? יואו, מעולה. מה זה טעים, אני מתה על המנה הזאת. מה שאפשר לעשות גם, ושממש נחמד, זה להשתמש בכל המרכיבים האלה כדי להכין סלט. אז בעצם אתם לוקחים חסה, אתם מוסיפים את כל המרכיבים, את החצילים, את הגמבה וכו' וכו'. אפשר גם להוסיף טונה וזיתים, וזה יוצא סלט מעולה, אז אני ממש ממש ממליצה, ונראה לי שזה מה שאני אוכל מחר. ובאופן כללי, אתם רואים שאנחנו מכינים בכמויות גדולות, כי ככה נשאר לנו שאריות, ואפשר לאכול מזה כמה ימים. אז טיפ, אם אין לכם זמן להכין אוכל, תכינו בכמויות, וככה יהיה לכם אוכל לכמה ימים. זה היה הסרטון שלנו להיום, אנחנו מקווים מאוד שאהבתם, ואם אתם מכינים את המתכון, תספרו לנו איך היה, אם יצא לכם טעים, אנחנו נשמח לדעת. אם אהבתם את הסרטון, תנו לנו בלייק שנדע, וכמובן נשמח אם תשתפו. עם חברים נוספים שלומדים עברית. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.